वेलकम टू द सिक्स वीडियो ऑन द राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर बाय सैम्यूल टेलर कोलब्रिज सैम्यूल टेलर कोलब्रिज द्वारा रचित द राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर पर आधारित छठी वीडियो में आपका स्वागत है द सिक्स वीडियो कवर्स लाइन्स 103 एंड थ्री टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू विच फॉल इन पार्ट टू ऑफ द पोएम सिक्स वीडियो में जो लाइन्स कवर हो रही हैं वो पार्ट टू में आ जाएंगी और अगर संख्या के हिसाब से देखें तो ये लाइन्स होती हैं 103 से लेकर 122 तक लेट्स सी द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द पोएम द फे ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू द फरो फॉलोड फ्री वी व द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट इन टू द साइलेंट सी down dropped the breeze the sails dropped down it was sad as sad could be and we did speak only to break the silence of the sea all in a hot and copper sky the bloody sun at noon right up above the mast did stand no bigger than the moon day after day day after day we stuck no breath no motion as idle as a painted ship upon a painted ocean water water everywhere and all the boards did shrink water water everywhere no any drop to drink abhi humne लाइन्स 103 से 122 तक के मूल पंक्तियां देखी हैं जो पार्ट टू में आती हैं लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाइन्स द फे ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू एज द मैरिनर एंड हिज फ्रेंड्स मूव फॉरवर्ड द फे ब्रीज ब्लू द साउथ विंड continued to blow as usual there wasn't much change till this stage of the poem the place where we are now the location that we are now in we have to see to that particular point of time and location coleridge says the fair breeze blew the white foam flew the furrow followed free coleridge says the fair breeze blew the white foam flew it was everything was as it was normally going on for the past some time coleridge ye kehte hain ki abhi pichle kuch samay se jo suhana daur chal raha hai lagbhag sa wahi daur abhi bhi chal raha hai jari hai the fair breeze blew hawa sukhad chal rahi hai द वाइट फोम फ्लू और समुद्र की लहरें सफेद और झाकदार बहुत रिच लहरें देखने को मिल रही हैं द फरो फॉलोड फ्री और पानी के अंदर जहाज पानी की धारा को काटता हुआ आगे बढ़ रहा है बहुत ही फ्री मूवमेंट जहाज का दिखाई दे रहा है यानी कि इस समय गति बिल्कुल नॉर्मल है 
द स्पीड एंड द मोशन ऑफ द शिप इज एब्सोल्यूटली नॉर्मल देर इज नो ग्रीवेंस टिल नाउ टिल दिस स्टेज ऑफ द पोएम एज मैंशन बाय कोल रिज देर इज नो ग्रीवेंस एवरी थिंग इज गोइंग गोइंग ऑन नॉर्मली we were the first that ever burst into the silent sea colis says through the ancient mariner the ancient mariner is the spokesperson of colridge who tells us that we were the first that ever burst into that silent sea the ancient mariner says that probably nobody else had ever come to this part of the sea and it seems as if we have been the first visitors to this place ancient mariner ye batata hai ke abhi tak yahan ki sthitiyan dekhkar aisa lag raha hai jaise humse pehle koi bhi is jagah par nahi aaya hai down drop the breeze the sails drop down it was sad as sad could be and we did speak only to break the silence of the sea now there is a turn of events all of a sudden things change things take a u turn and the change is down dropped the breeze the breeze that was very supporting the breeze that was very healthy and freshening and made us feel good about our stay on the ship that breeze suddenly dropped down wo south wind jo ab tak bahut suhani aur sukhad thi jisse hamari anubhutiyan bhi bahut achhi thi achanak se us breeze mein parivartan aata hai aur wo ruk jati hai the sails drop down aur jahaz par jo पतवार लगे हुए थे जो सेल के कपड़े लगे हुए थे वो अचानक से गिरने लगते हैं उन कपड़ों में जब तक हवा नहीं भरी होती है तब तक मूवमेंट नहीं होता है तो उनका गिरना एक नेगेटिव साइन है उनका गिरना एक अच्छा साइन नहीं है फॉर द सेलिंग ऑफ द शिप सो द टर्न ऑफ इवेंट्स इज दैट द ब्रीज हैज स्टॉप्ड एंड द सेल्स हैव ड्रॉप्ड तो यहाँ पर जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई है माहौल में वो ये है कि अचानक से हवा रुक जाती है और सेल जिनके अंदर हवा भरने के कारण गति आती है जहाज को वो सेल अचानक से ड्रॉप डाउन हो गई है इट वॉज सैड एज सैड कुड बी सैड एज सैड कुड बी मीन्स इट वॉज वेरी सैड वेरी ग्लूमी वेरी मिजरेबल वी डिड नॉट फील एनी थिंग गुड अबाउट वी डिड नॉट फील एनी good about it the ancient mariner says that the whole atmosphere was very unwelcome and we did not feel good at all sad as sad could be and we did speak only to break the silence of the sea and we spoke to each other for the mere reason that the silence of the sea was very terrible like the silence was in itself torturesome so just to break that silence we talk to each other ancient mariner ye batata hai ke us samay mahol itna avsadpurn tha ke ek dusre ko dekh kar ke baat karne ka man bhi nahi kar raha tha lekin fir bhi kyunki sannata khamoshi वो इतनी टॉर्चरसम हो रही थी इतना दुखी कर रही थी कि हमें लगा कि हमें उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए एक दूसरे से बात करनी चाहिए तो छोटी मोटी जो बात छोटी मोटी आवाज़ें जो हम निकाल रहे थे वो केवल उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए निकाल रहे थे एंड ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई द ब्लडी सन एट नून right up above the mast did stand no bigger than the moon all in a hot and copper sky now the picture of the sky that coleridge has painted is of a hot and copper sky now the geographical 
truth of the scene is a bit challenging because sometimes we see one a picture and then we see the other so we are not going to go to the scientific truth on the uh, description all in a hot and copper sky the picture that coleridge has created for us is that the sky is hot and copper very very hot the bloody sun at noon it is noon time and the look of the sun is blood red yahan par hum वैज्ञानिक सत्य नहीं ढूंढेंगे पूरी राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर कविता पढ़ने में हम साइंटिफिक ट्रूथ बिल्कुल नहीं देखेंगे क्योंकि कल्पना पर आधारित कविता है ये कोलरिज ने जो पिक्चर हमारे लिए क्रिएट की है वो ये है कि द स्काई इज हॉट एंड कॉपर आसमान बहुत गर्म है आसमान तांबे की तरह तपा हुआ है द ब्लड इज सन एट नून और सूर्य जो उगा है वो ब्लड रेड कलर का है लाल सुर्ख खून जैसे रंग का ऐसा लग रहा है जैसे रक्त रंजित सूर्य का उदय हुआ है द ब्लडी सन एट नून राइट अप अब द मास डेड स्टैंड नो बिगर देन द मून एंड द सन हैज रिजन राइट अप अब द मास्ट जहां पर जहाज का मस्तूल था ऑन टॉप ऑफ दैट मास्ट उस मस्तूल के ठीक ऊपर द सन कुड बी विजुअलाइज सूरज देखा जा सकता था बट द सन वॉज नो बिगर देन द मून द सन वॉज ब्लड रेड द सन वॉज स्मॉलर इन साइज इट वॉज जस्ट एज बिग एज द मून सो द अनयूजल पिक्चर ऑफ द सन कुड बी सीन यहां एंशियंट मैरिनर बताता है कि सूरज उगा तो इतना लाल कलर का था कि लगा कि रक्त रंजित सूर्योदय हुआ है और वो हमारे मस्तूल के ठीक ऊपर था और सूरज का जो साइज था वो केवल चंद्रमा के जितना था डे आफ्टर डे डे आफ्टर डे वी स्टक नो ब्रेथ नो मोशन एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन day after day day after day this is how the journey continued he says day after day day after day we stuck no breath no motion now we were in a very precarious situation when everything seemed sad and gloomy and unfavorable and the days were passing by and in this gloomy situation we were absolutely stuck nor breath nor motion there was no sign of life or motion or movement yahan par ancient mariner hame batata hai ki is avsad ki sthiti mein hi hamare din beet rahe the ek ek karke दुख भरे दिन बीतते जा रहे थे डे आफ्टर डे डे आफ्टर डे एक दिन के बाद दूसरा दिन दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन यूं करके एक एक दिन निकल रहा था वी स्टक नो ब्रेथ नो मोशन हम इतनी बुरी तरह से वहां पर फंसे हुए थे कि किसी भी तरह की गति नहीं महसूस हो रही थी ना सांस लेने की गति थी ना किसी और तरह की हमारी फिजिकल मूवमेंट थी बिल्कुल एक जगह पर हम जैसे खंबे की तरह गड़ गए हों इस तरह से हमारे अंदर एक स्थिरता थी जो जिससे हमें घुटन महसूस हो रही थी एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन एंड द होल सिचुएशन वाज एज इफ द ओशन वाज अ पेंटेड ओशन द शिप इन विच वी व was also nothing more than a painting and probably we people too were like painted human figures so the ancient mariner says that we were no more than a picture a dead picture a non living picture as compared to the real selves that we are yahan par ancient mariner ye batata hai ki dekhne mein aisa lag raha tha जैसे जिस महासागर में हम हैं वो महासागर भी एक 
तस्वीर से ज्यादा एक पेंटिंग से ज्यादा कुछ नहीं है हमारा जहाज भी एक पेंटिंग से ज्यादा कुछ भी नहीं है और हम भी ह्यूमन फिगर्स जीते जागते इंसान नहीं है हम भी बस उस पेंटिंग का ही एक हिस्सा है यहां पर हम देखते हैं कि अभी तक हम सी की बात कर रहे थे और अचानक से यहां पर ओशन वर्ड की एंट्री हुई है तो यहां पर हम लॉजिक नहीं देख रहे हैं दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट द पोएम दैट थिंग्स गो ऑन चेंजिंग एंड इफ वी लुक विद एन एनालिटिकल परस्पेक्टिव वी फाइंड द डिफरेंस बट कोलरिज इज गिविंग अ फ्री फ्लो टू हिज थॉट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तक हम सी बोल रहे थे अचानक से ओशन वर्ड आ गया है लेकिन हम यहाँ पर किसी भी तरह के वैज्ञानिक सत्य को भी नहीं देख रहे हैं किसी भी तरह के विश्लेषण को भी नहीं देख रहे हैं क्योंकि कोलरिज ने अपनी कल्पना को मुक्त उड़ान पर छोड़ा हुआ है वॉटर वॉटर एवरी एंड ऑल द बोर्ड डिड श्रिंक वॉटर वॉटर एवरी no any drop to drink the mariner says that the place where we were stuck was full of water in all directions and all the boards did shrink and all the boards of the ship they started shrinking water water everywhere no any drop to drink all the sides that we could see were covered with water but miserably we did not have a single drop of water to drink because it was the sea water salted water which was not good for drinking so here we find that very unfit water which couldn't be drunk which couldn't be consumed that type of water is देर सराउंडेड बाई दैट टाइप ऑफ वॉटर यहां पर हम देखते हैं कि वॉटर वॉटर एवरी वे एंड ऑल द बोर्ड डिड श्रिंक सब तरफ पानी ही पानी है जहाज की लकड़ियों के पट्टे भी सिकुड़ रहे हैं लेकिन वॉटर वॉटर एवरी वे नो एनी ड्रॉप टू ड्रिंक इतना पानी होते हुए भी सब तरफ हम लोग पानी से घिरे हुए हैं लेकिन वो पानी पीने के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि समुद्र का खारा पानी है इसलिए वो कहता है कि हम चारों तरफ पानी से घिरे होने के बावजूद पानी की एक बूंद को तरसे हुए थे नाउ लेट अस सी द ग्लॉसरी ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस देखते हैं फे सूदिंग इंपॉर्टिंग हैप्पीनेस सुखद आनंददायक ब्रीज प्लेजेंट एयर सूदिंग टू द सेंसेस सुहानी हवा जो मन और इंद्रियों को सुखद लग रही थी फो लैदर इन द वेव्स ऑफ वॉटर पानी में उठने वाले झाग समुद्री जल का उफान द फरो चैनल और पैसेज मेड ऑन द वॉटर बाय द प्रेशर ऑफ द फ्लोटिंग शिप पानी के जहाज के दबाव से पानी में बनने वाली नाली फरो फॉलोड फ्री द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जर्नी आर द सेम इन नेचर सांसारिक और आध्यात्मिक यात्राएं प्रकृति में एक जैसी ही होती हैं यात्रा यात्रा ही है चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो वी वर द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट इन टू द साइलेंट सी आ ग्रुप ऑफ सेलर्स वॉज द फर्स्ट टू हैव रीच दिस प्लेस द सी इज साइलेंट एंड अनडिस्टर्ब इट हैज नो विजिटर और इंट्रूडर नाउ our reaching is like sudden bursting in this this area hamara navikon ka dal is sthan par pahunchne wala pehla jatha hai samudra shant aur nirvighna hai yahan koi agantuk nahi hai hamara aagman aisa lag raha hai 
जैसे कोई बुलबुला यकायक आवेग के साथ पानी में प्रकट हुआ हो हॉट एंड कॉपर स्काई द स्काई वॉज अनयूजअली हॉट एंड कलर्ड लाइक कॉपर विच क्रिएट्स अ सुपर नेचुरल इफेक्ट तांबे की तरह तपा हुआ लाल आकाश जो विस्मय का भाव उत्पन्न करता है ब्लडी सन रेड कलर्ड सन दिस इमेज हैज बीन क्रिएटेड टू ब्रिंग अबाउट अ सुपर नेचुरल इफेक्ट एंड थ्रिल फॉर द रीडर्स लाल रंग का सूरज इस असामान्य चित्रण से विस्मय उत्पन्न करने के लिए सूर्य का यह रूप बनाया गया है डे आफ्टर डे डे आफ्टर डे रेपिटेशन फॉर पोएटिक ब्यूटी काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए पुनरावृत्ति का सहारा लिया गया है आइडल लेजी इंडोलेंट नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड और मेक एनी एफर्ट आलसी निकम्मा कर्महीन कर्म शून्य एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन द शिप स्टूड स्टिल एज इफ इट वॉज इंट अ शिप रैदर द पिक्चर ऑफ अ शिप अलॉन्ग विद दिस द ओशन टू वॉज स्टिल एंड मोशनलेस एज इफ इट वॉज अ पेंटेड पिक्चर इस दृश्य में अद्भुत स्थिरता थी ऐसा लग रहा था जैसे कि तैलीय रंगों से महासागर का चित्र बना हुआ है जिस पर तैरते हुए जहाज का चित्र बना है वॉटर वॉटर एवरीवे द मैरिनर्स वर इन द मिस्ट ऑफ द ओशन वॉटर एंड सॉ नथिंग एक्सेप्ट वॉटर ऑन ऑल साइड्स नाविक चारों तरफ से पानी महासागर के पानी से घिरे हुए थे और जिधर दृष्टि घुमाए उधर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था ये पंक्तियाँ एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वाटर वाटर एवरीवे ये चार पंक्तियाँ एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं इसलिए जब आप पढ़ें तो इन पंक्तियों पर विशेष ध्यान दें दीज लाइन्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सो kindly take note of these four lines boards wood planks of the ship jahaz mein lakdi ke patte shrink contracted by the fierce heat garmi ki teevrata se sikude hue all the boards did shrink it looked as if all the planks of the ship had begun डीजेनरेटिंग ड्यू टू एक्सेसिव एक्सपोजर टू वाटर जिन लकड़ी के पट्टों से जहाज बना था वे लंबे समय से पानी में भीगे हुए थे परिणाम स्वरूप वे गल सड़ गए थे और जीर्ण शीर्ण होकर सिकुड़ते जा रहे थे नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक इन स्पाइट ऑफ एबंडेंट वॉटर दे व स्टार्विंग फॉर द ड्रिंकिंग वॉटर to quench their thirst and grease their parched throats this is symbolical of spiritual starvation charo taraf se pani se ghire hone ke baad bhi navik peene ke pani ko taras rahe the aur apne sookhe kanth ko tript nahi kar pa rahe the yah adhyatmik pipasa aur bhukh mari की सांकेतिक स्थिति है सो वी हैव सीन लाइन्स एटी थ्री लाइन्स हंड्रेड एंड थ्री टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू इन द सिक्स वीडियो फॉर द अपकमिंग लाइन्स लाइन वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री ऑनवर्ड्स काइंडली सी द सेवेंथ वीडियो अभी हमने लाइन्स 103 से लेकर के 122 देखी हैं इस छठी वीडियो में इसके बाद लाइन 23 से आगे देखने के लिए 
आप सातवां वीडियो देखें धन्यवाद थैंक यू